Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо. О, сьогодні що, знімаємо тіктоки? Ні, дивимось. А, ну, позависати у тіктоці і подивитись на реакції на культурні новини, це я вже готова. Сьогодні у випуску, ну так, відео трохи вийде з запізненням, але сценарій вже був написаний, і сьогодні у випуску обговорюємо останні культурні новини, ядерку, щекавицю і сексистські жарти. I'm not sexist. Being sexist is wrong. Yeah. And being wrong is for women. З вами Настя, привіт, і у цьому випуску культуримо гаряче розважально. На тижні моди у Парижі французький модний бренд Коперні влаштував перформанс. Подія вже стала хітом у соцмережах. Супермодель Белу Хадіт одягли у рідку сукню зі спеціальної бавовни, яка застигала на тілі. Вбрання на моделі створили прямо на подіумі. Це розробка іспанського дизайнера Манеля Тореса та компанії Fabrican. Перформанс на показі Коперні порівнювали із шоу відомого британського модельєра Олександра Маквіна. У 1999 році роботи прямо на подіумі розписували сукню моделі. І таким чином Маквін хотів показати, що Модна індустрія перетворилась на бездушного робота, якого цікавить тільки комерція. Дмитра Козацького та об'єднання «Вавилон-13» нагородили на відкритті кінофестивалю «Харків Мід Докс» за внесок у документалістику. Одна із найвідоміших документальних стрічок Козацького – «Останній день на Азовсталі» із циклу стрічок «Вавилон-13» «Фортеця Маріуполь». Він зняв його за день до свого виходу з Азовсталі. Кінофестиваль відбувся із 1 по 4 жовтня, а 3 жовтня пройшла прем'єра фільму у кінотеатрі «Жовтень» Анни Єресько та Олени Зашко «Не бачити, не грішити». Чи можна з зв'язаними очима згрішити? От грудна клітка, і вона отак от ходить. Любое творчество, навіть якщо це обнаженка, все одно роблю для Бога. Ви чуєте дощ? От я чую дощ. А на районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. Якщо ви теж чуєте дощ, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими новинами. А якщо не чуєте дощ, то теж порадуйте душу мою. І 6 по 9 жовтня у Львові відбудеться 29-й міжнародний букфорум. Трансляцію побачить увесь світ, окрім країни-агресорки Росії. Візьмуть участь у фестивалі, зокрема, авторка роману «Антиутопії. Оповідь служниці» Маргарет Етвуд і фантаст Ніл Гейман. Graphic novels and books. His latest hit is The Sandman, which is of course like going viral everywhere. He's the mastermind behind American God and of course Good Omen. Maybe you've heard of Miss Coraline because yeah, he wrote that too. How could we not know that this man has been so influential in all of our lives? Ще маємо ось таку новину із 3 по 10 жовтня. Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії у шістьох номінаціях, а саме медицина, фізика, хімія, література, премії миру та економічні науки. Для українців важливі цього року дві номінації – література і премія миру. За літературу позмагається Сергій Жадан. Нобелівську премію з літератури цього року отримала 82-річна французька письменниця Ані Ерно. А от президент України Володимир Зеленський потрапив до переліку фаворитів Нобелівської премії миру. Правда, високі шанси мають і Світлана Тихановська із Білорусі, а також Олексій Навальний із Росії. Ну, у букмекерів лідерство тримає саме Зеленський, тому чекаємо результатів. Ох, і Настя сказала, що будемо дивитись тік-токі реакції на культурні новини, а сама просто прочитала новини, да? Нічого, не переживайте, успокойтесь, все буде добре. Типова розмова в офісі останніми днями. А куди ви збираєтесь? На щекавицю? Тільки якщо ви там будете. Я не знаю, це мені розповідали, що твориться в офісі колеги, тому що я в офіс не хожу. 
На фоні новин про загрозу ядерного удару з боку Росії у Твіттері з'явився трет. Гілка говорить. Про те, що у телеграм-каналі є закритий чат, де люди збираються у разі ядерки зібратись на Київській горі Щекавиці. Для чого? Ну, навіщо? Мабуть, тільки сама богиня Фрея зможе відповісти вам. Так, все, де той чатик? Ага, ось він. У, наразі у чаті близько 10 тисяч вже. Я не впевнена, що всі помістяться на ці збори. Друг, видно, теж збирається. Користувачі вже зобразили, як дістатися до гори і щикавиці, наприклад, якщо у вас там географічний кретинизм, може допоможе. Це все породило безліч реакцій, жартів і серед юзерів TikTok. Що ми от зараз і будемо робити? Дивитись нарешті, будемо дивитись TikTok. Хоч відпочинемо. Ой, давайте ще раз да, подивимось. Бо нам мало. Е, ну, автор пише, ну що, шалуни, всі вже знайшли чат і локацію. Да, ми знайшли. Все нормально. Це відео про те, мабуть, що існуючі люди, які пишуть у коментах, типу, що таке щекавиця і чого про неї всі говорять. Ну, ми вам і розповідаємо, чому про неї всі говорять. Ага, тут львів'яни голос подали. Так, ну якщо ви у Львові, то приходьте на Лису Гору. Блін, а що робити людям, які не мають гір ніяких? Одні пагорбки. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки. Боже, я такий шутник. Цікавий звук. Крім того, про щекавицю жартували, звісно, і культурні діячі. От, наприклад, TikTok зняла Джері Хейл. Гарно. Йой, як гарно. Я по небі літала. Я б по хмарах гуляла. Так, хто там іще з культурних діячів не забув згадати про щекавицю? Іван Марунич, соліст гурту «Карта світу», поєднав регулярні збори від Сергія Притули із новою ситуацією, де треба збиратися. Тим часом ілюстратор Олександр Грехов намалював своє бачення ситуації. На жарти про щекавицю відреагували і бренди, так Сільпо закликає не хвилюватись, у них аж 16 кас, і тому черг можна не боятися. Хм, а ви бачили, що для щекавиці створили туристичний логотип? Ну от ви подивіться. Щекавиця і гай буде нехай. Щекавиця, галявина мрій та дій. Щекавиця, природа та почуття. Ще, ще. Щекавиця реве та стогне. А от кінотеатр «Жовтень» пропонує не мерзнути на тій горі і приходити до них у гості. Поки невідомо, чи буде культурна програма схожою, проте обіцяють, цитую, «витончене естетикою кіно та реальне емоційне задоволення від споглядання прекрасного та відпізнання невідомого». Плюси зробили навіть онлайн-трансляцію «Щекавиці». Проте я вже все перевірила, окрім кушів, там нічого цікавого немає, якщо вам цікаві куші. На останнє навіть не сподівайтесь. Хто не в курсі, то кліп у 2021-му від GoA знімали саме на щекавиці. Тому, за попередніми прогнозами, саме так виглядатимуть ті збори. А от котики-інструктори із тактичної медицини вирішили, що на щекавиці потрібно займатися корисними справами. І організували тренінг із домедичної допомоги. Зібрали 50 тисяч і зробили це 69 киян попри дуже вологу погоду. 
А тепер серйозно. Хоча жарти про чекавицю – це наш такий захисний механізм від панічних настроїв щодо цієї новини. Маємо діяти і думати тверезо. Медіаексперти вважають, що тема можливого ядерного удару буде провідною у жовтні у медіа, соцмережах, зокрема і російських. Дивіться наш попередній випуск про ІПСО, а також поради від Оксани Мороз. Жовтень буде місяцем інформаційного терору. Напевно, найбільшого за всю війну. У цьому відео розповім про те, що нас чекає, і додам 10 порад, як кожен може допомогти зламати цей план Путіна. І у нас ще є подкаст ППО «Проти панічна оборона», тому і його послухайте теж. Про що б жартувати у 2022 році? Ядерка, щикавиця, могилізація... О! Жінки купують більше книжок, як завжди витрачають гроші, які заробили чоловіки. Більше купують так, жінки, ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляли чоловіки. Не так давно, не так нещодавно, а саме 28 вересня відбулася дискусія «Українська книга після війни геть від Москви» у межах Кудрявка Мітап. Тоді модератор запитав про портрет аудиторії книгарні Якабуна, що СЕО Іван Богдан відповів, що сухі статистичні цифри нікому не цікаві і... Сказав, в принципі, те, що ми почули. І після цього понеслось у телеграм-каналі «Непозбувний книгочатун» з'явились коментарі від обурених читачок. Мовляв, вони самі собі заробляють на книжки. І далі понеслось в Твіттері, Фейсбуці і Тіктоці. Ходять слухи, що у Тіктоці започаткувала тренд українська співачка Туча. Трошки таке ляпнувшись, ну. Ну, тут вже користувачка реально обурилась. У вас телефон, айфон. Айфон, а звідки айфон? Маленька зарплата. Блін, в мене не хлопці, не чоловіка, не айфона, на книжки вистачає. Коментували як і жінки, так і чоловіки, хоча мені здалося, що жінки трохи більше, але окей. Коментатори в цілому апелювали те, що Богдан образив свою головну аудиторію, більшу аудиторію жінок. Водночас лунали і запитання до модераторів, а чому це не відреагували одразу на таку заяву. А радіоведуча, письменниця і виконавча продюсерка «Радіокультура» Ірина Словінська зазначає таке щодо модераторства. Скажу, як фахівчиня з 12-річним модераторським досвідом. Не так страшний дядько з сексистськими жартами про жінок, які нібито витрачають на книжки гроші, зароблені чоловіками, як дядько в модераторському кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікеру. Це мовчання толерує щоденний сексизм і дозволяє динозаврам, які ментально сидять десь в глибоких 90-х, зберігати ілюзію, що у 2020-ті так ніколи й не наставали. Іван Богдан написав у коментарях під постом, що це був жарт, і його дружина так робила робить і нічого образливого в цьому немає. Згодом гендиректор мережі Якабу написав пост, що йде із своєї посади в компанії. Хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача викликав у соцмережах справедливе обурення. Пост про звільнення також опублікували на сторінці Якабу. Після відсторонення Івана Богдана з'явилося ще мало і інших реакцій. Вони, в принципі, проти сексизму, але звільняти, ну це якось тумач. Ото вже ляпнув так ляпнув, з ким не буває, скажете ви. Але невдалі слова – це ще ті горобці. Іван Богдан написав, зрештою, адекватний пост вибачення і звільнився з посади Сео Якобу. Інститут репутації – це таки важливо. Ну і в такому разі моя повага йому – вибачатися вміють далеко не всі. З 24 лютого я стала безробітною і живу виключно на гроші чоловіка. Іноді допомагають друзі та родичі, але я жінка, яка звикла заробляти 5-10 тисяч доларів на місяць. І так я витрачаю кошти, які заробляю сьогодні не я. Мене не засмутив коментар колишнього тепер СЕО стосовно того, що зазвичай книги купують жінки, витрачаючи кошти, зароблені чоловіками. Для мене це відверто показує, що саме жінка є decision maker в українській родині. І це для мене кул. Cool. 
що жінки не працюючи – теж менеджери вдома. Сьогодні село Якабу масово цькують за тупий жарт. Так, недоречний. І це активно розганяють боти і ломи. Іван, якого я знаю особисто, дуже далекий від сексизма чоловік, тому мене це займає. Але він вже склав повноваження, щоб захистити компанію, тому можна продовжувати задирство. Єдине, не робіть цього безкоштовно, бо на це точно виділені бюджети, і хтось забере собі відроблені вами 100 чи 200 доларів. До речі, це не перший випадок сексизму у книговидавництві. Торік власника видавництва «Наш формат» Владислава Кереченка звинуватили у сексизмі через пост про книжку блогерки Каті Бльостки «Матера вам не наймачка». А от у корпорації Apple жарти закінчуються погано для топ-менеджерів. Так, віце-президент Apple Тоні Блевінс був звільнений через грубий жарт в інтерв'ю, який завірусився у тіктоці. Ось що він сказав. Я маю дорогі машини, граю у гольф і пещу жінок з великими грудьми, але я маю вихідні та великі свята. Чоловік визнав свою провину і покаявся. Написав, я хотів би щиро вибачитись перед усіма, кого образила моя помилкова спроба гумору. З'ясували, що він невдало процитував героя із фільму Артуру 81-го року. Тому думайте і пишіть свої думки щодо цього. На цьому моменті ставимо вподобайки, підписуємось на канал і не переживайте, все буде добре колись. Тримаємося. З вами була Настя і до зустрічі.